Kyllä mä vieläkin kenkuttaa se, että mulla ei ole täysiä ammattilupia ja sitten minä herään joskus yöllä painajaa siihen nykyäänkin, että mä oon töissä ja olikin klinikalla ja yhtäkkiä mä tajuan. Minä en saa kirjoittaa reseptiä kellekään, miten mä voin olla täällä töissä yleensä ollenkaan. Niin tulee tämmöinen voimaton olo sitten, että ei ole täysvaltainen lääkäri. No on ollut sitten yksi uhraus sitten se, että kun tätä hommaa rupesi tekemään, niin mähän sain hirveät sakot oikeudella tuomio. Niin hirvet korvaukset sitten, niin minähän tein taloudellisen konkurssin sen jälkeen. Menetin luottotietoni ja olin puilla paljon monta vuotta. Tuossa oli tuskasta aikaa, kun oli luottotietoja olemassakaan, niin yrittää jollakin tavalla selvitä päivästä toiseen. Niin mä koen ennen uhrauksena, mutta se on vaan mitallin kääntöpuoli, koska kun lähtee tekemään kutsumustyötä, niin mä oon valmistautunut siihen, että Takkiin tulee ja sitten tämmöisillä ihmisillä, jotka on liian paljon edellä aikansa, niin, niin virallinen hoitojärjestelmä ei hyväksy niitä. Minä olen Pentti Karvonen, lääketieteellisiä asiatti ja olen tehnyt pikkuikäni 30 vuotta töitä näiden ihmisten eteen, mitä kutsutaan narkomaaneiksi. Ja siitä on tullut mulle semmoinen tietynlainen kutsumus elämässä. Hyvinkin voimakas oikeastaan. Koruvaishoito on... Tämmöinen hoitomuoto, mikä on tarkoitettu lähinnä opiettiriippuvaisille ja sillä pyritään semmoisen kuntouttamiseen, jonka perusajatus on siinä. Tämmöinen laittomasti karulla, karulta hankittu, rikollisin keino hankittu lääkeaine, niin se korvataan joko samalla aineella tai jollakin toisella vähän paremmalla aineella jolloin sen ihmisen elämä rauhoittuu, koska rikollinen käyttäytyminen jää pois. Se saa lääkkeet monesti yhteiskunnan laskuun, jopa ilmaiseksi. Ei tarvitse varastaa rahaa mitään ja se rupeaa kuntoutumaan. Se kymmenen vuoden sääntö tarkoitti aikana sitä, että Suomessa oli voimassa sääntö. Korvashoitoa voidaan heroni riippuvaisille antaa vasta sitten, kun toinen on kymmenen vuotta käyttänyt heronia päivittäin. Ja nykyään sitten, kun on hoitanut näitä ihmisiä, niin... Niin perin Suomen jatkuvasti törmää ihmisiä, mikä tulee sanomaan mulle, että kuule kiva, että pelasit heidän henkensä. Koska silloin, kun ne käytti heronia, niin kaikki kaverit on kuollut ja hautumalla. Nyt jo. Mutta kun ne siirtyi suputeksiä, niin porukka on hengissä. Ja minut on pantti itse vankila aikana huumedealerina. Kun minä olin sitten vankilassa sen vuoden päivät, niin sinä aikana minun vanhin poikani meni naimisiin avioliittoon. Ja sitten minä annoin lomaa vankilasta, että minä pääsen Pääsen sitä häihin mukaan. Ja kaksi, ne pani sieltä kaksi vartijaa mukaan minulle. Niin just kun nuori pari pääsi siihen kohtaan, että nyt pitää, he rupeaa leikkaamaan hääkakkua. Niin vartijat sanoo, aika loppu. Se oli aikaa tunti. Niin silloin mulla rupesi päässä pyörimään, että ei me kestä tätä. Tämä on ihan toivoton tilanne. Se on ehkä ainut, se on semmoinen voimakas emotionaalinen kokemus ollut semmoinen, että myös psyykkisesti tämä tilanne oli jo vaikea. Kyllä mä kokonaisuutena koen sen, että mä oon tehnyt tärkeän homman Suomen maassa ja sitten toivon, että tämä projekti jatkus muiden ihmisten avulla, nuorempien ihmisten avulla tulevaisuudessa. Ja sitten mulla on tavallaan tarve jakaa se tietotaito, mikä mulla on kertynyt ihmisille.